Приветствую вас, Ксения. Мне кажется, что ваш вопрос очень э, сильно, сильно про э, такую вот периодическую зажатость вашу, про э, стабильную вашу зажатость, как мне кажется. Вот. Мне кажется, что в целом вы ведете себя а, так, а, как будто вот, а, знаете, не даете себе расслабиться, как будто вот вы, ну, как, как будто бы а вы в постоянном или периодическом напряжении, напряжении находитесь. Такая у меня, такое у меня впечатление создает залог, когда я э, читал ваш э, текст, и э, если это правда, то, конечно, ничего удивительного в том, что вот у вас возникают э, подобные э, аспекты, да, подобные, вот, ну, подобная проблематика, ничего особенного и необычного в этом нет, потому что если вы напряжены, то, если вы не удовлетворены, то я бы сказал, конечно, что ну, напряжение ведь как-то нужно снимать. Вот, и вы в данном случае вот снимаете его в том, в том числе вот, вот, вот так, а ничем не лучше и не хуже способ, чем любой другой, чем если бы вы там, например, начали бы переедать, если бы вы начали там, уходить какую-то зависимость и так далее. То есть это о, как бы в основе, как мне кажется, лежит некоторая конфликтность, некоторая неудовлетворенность, некоторая такая вот тенденция к, ну вот, к подавлению, к подавлению вами самой себя. Как будто бы, вот, то есть тут и некоторая, как мне кажется, склонность к контролю, тут и о, некоторое ощущение ответственности, ответственности за мужа, которому, по отношению к которому вы ведете себя, о, такое впечатление, как будто бы родитель, а вот, что, конечно, влияет и на вашу связь с ним и на интимную сферу, и на а, то, что вы чувствуете, чувствуете себя а, как бы ответственной а, за него, и а, то, что себя не чувствуете, в том числе поэтому а, в полной безопасности и испытываете, испытываете а, вполне вероятно потребность как-то себя защищать, вот, в том числе и от его друга. Естественно, что с его другом общаться вы не обязаны, если вы не хотите, да, но то, как вы относитесь к нему, конечно, не может не вызывать вопросы. Я надеюсь, что вы это понимаете. Я надеюсь, что вы в этом отдаете себе отчет. Вообще, сама постановка вопроса, как вы его задаете, у меня, у меня а, а, вызвало такое ощущение, что а, какой-то конкретной а, ну, проблематики, да, вы не выделяете вот, какую-то конкретную проблем, проблематику, вроде как решать вы, вы особо не хотите, по крайней, 
по крайней мере, вот я этого не, уви не увидел, что вы, э, ну, хотите э, решать. Вот вы говорите, что просто вот хочу там взгляда психологов со стороны, а свой вопрос вы сводите по факту к тому, является ли его, его действие проявлением симпатии к вам. Вот. То есть по факту вы, к сожалению, предлагаете нам Показать. Вот. А, я не думаю, что психологи занимаются гаданием, поэтому мне бы, мне бы гадать, честно говоря, не хотелось бы. Вот. Но угадывается здесь то, что вы сами а, испытываете не то стра страх, не то а, сомнение относительно вот, а, своих своих желаний, вы вот не очень понимаете, может быть, что, вы, что вам, а, вот, а, что вам а, с этими, а, ну, вот, с вашими а, ж, а, ж, желаниями а, делать, вы, вот, а, и, соответственно, вот, уходите в такую вот рационализацию. Но вот, в то же время, в то же время есть ощущение, что, э, как я уже сказал, себя вы обесцениваете, и, соответственно, это вам мешает э, отдаваться своим желаниям, совершенно не обязательно для этого что-то делать, но отдаваться своим желаниям, э, замечать свои желания не только в одном о, о, проявлении, но и в других, в разных проявлениях, а мне кажется, что вам это, мягко, мягко говоря, нелегко, вот, мягко говоря, вам дается это с трудом, скорее всего, делать вы этого, ну, не, может быть, не то, чтобы не привыкли, но а, делаете вы это явно меньше и а, далеко не всегда замечаете и осознаете, о, о чем, вот свидетельствует а, то, что вы чувствуете, например, чувствуете, например, например. Вот. Дальше, значит, а, я сейчас вот ваш текст буду читать, и давайте какие-то комментарии. Итак, хотела бы увидеть ситуацию со стороны, так как не могу разобраться сама и залипаю в ней. Ну, э, судя по вашим описаниям, ситуация в стране, вы не можете, э, не можете, э, не можете, вы не можете разобраться, потому что речь идет по э, другому человеку, которому, как вы сами сказали, в голову не, дали, не залезешь. Вот. Но стоит только разница, что вы почему-то считаете, что вот вы-то в голову к нему не залезет, а вот психолог возьмет и залез. Ну вот я вас э, не, не знаю, О, может быть разочарую, но скажу, что э, и психолог залез в голову к другому человеку не может, а если уж совсем на чистоту, то и не хочет, потому что э, это не наша, ну вот не наша, я бы сказал, э, прерогатива. Вот. То есть все-таки, все-таки занимаемся, а мы несколько другим. Мы больше помогаем людям себя разобраться, а не а, анализируем поведение третьих лиц, потому что клиенты, клиенты все-таки это те, кто непосредственно обращается за помощью к нам. Вот. Понимаете, понимаете, я надеюсь, а, этот момент вы. А, дальше, залипаете, ну, залипаете вы так или иначе. А, 
в этой ситуации, потому, потому что вам хочется, и вы о своих желаниях э, говорите достаточно открыто, а, а, открыто, но, я бы сказал, предметно. То есть я не думаю, что речь только про адюльтер, я не думаю, что адюльтер э, решит ваши проблемы с мужем, коль они есть. То есть вы это объясняете тем, что устали, декрет, но по факту, как правило, проблема такого рода, она э, находится всегда несколько глубже и никогда не решается вот адзельтером или там переключением, да, там, словно на что-то другое. Поэтому тут вы немножечко остаетесь на поверхности. Когда мы с мужем пишете, вы только познакомились в 17 году, мы немного общались с семьями. И речь идет про о, давнего друга моего мужа. Были на свадьбе друг у друга. Друг тоже женат, есть ребенок, у меня тоже есть дочь 10 месяцев. 10 месяцев. Ну вот, э, здесь вопрос э, уместно э, подняться, да, связанный с э, социальным статусом. Точнее, с значением для вас социального статуса. Вот. Если э, вы понимаете в данном случае, что я имею в виду. То есть, э, Насколько э, для вас э, социальный статус, а речь идет именно про, семей, ну, про, про семейный статус, вот, э, важен. Вот. На, насколько вам это важно? Насколько важно, что он а, и, и, и у вас а, ребенок, у него ребенок, вы замужем и он женат. Насколько, насколько для вас имеет, имеет, имеет значение социальный, социальный статус? Вот. Дальше идем, дальше идем, вы пишете. Поначалу мне нравилось, но после того, как я поняла, что человек все равно стремится во всем быть лучше и говорит только о деньгах, я сказала мужу, что не буду с ним общаться. Ну, а, конечно, здесь надо бы разграничить такие вещи, как ваше право общаться с кем-либо, и э, присваивание человеку такого элемента, как соревнование, и разговор только о деньгах. То есть, э, вполне возможно, что в корне вы присваиваете э, этому человеку то, что имеет значение для вас. Речь не идет э, про деньги, речь не о том, что вы меркантильные, что вы там себе это зажимаете и вот э, значит, присваиваете это э, мужчине. Нет. Речь немножко о другом. Речь о том, что э, вы можете испытывать в чем-то неуверенность относительно себя, себя, себя. Вот, и когда вы видите, что другой человек. Э, как-то вот эм, продвигают э, свои интересы, вот, то вам это становится неприятно. Потому что то, что он вам вначале понравился, а потом вы резко решили именно перестать с ним общаться, ну, это говорит о явном 
отражение конфликта вашего внутреннего, в первую очередь, потому что если бы речь шла о только-только э, том, что для, для вас приемлемо или нет, то либо он, либо он, он бы вам э, не понравился бы э, изначально, либо вы не э, стали бы полностью с ним рвать общение. Вот. Вполне достаточно было бы просто вот как-то вот, ну, сделать его более формальным из, уваж из уважения, например, к мужу. Тем более, что общались вы не только с ним, но и с его семьей, а значит, и с его женой тоже. Ну вот. И поскольку здесь речь идет про э, гру гру ну, группу определенную, да, а не индивидуальное общение, то э, выйти из такого общения, выходить из такого общения, ну, более трудоемко, я бы сказал, более энергозабратно. Вот. И то, что вы это сделали, говорит о большой важности для вас этого. Значит, речь идет о чем-то большем, чем просто то, что у вас разные ценности. Вот. У многих людей, значит, ценности равны, но это не мешает им общаться. Я бы даже сказал больше, что пак э, интерес. Я бы, я бы даже сказал, что так интерес. Дальше. А, значит, вы пишете. А, люди, помешанные на материальных ценностях, мне не близки. Но вот здесь вы говорите о том, что он помешан. Прямо таки, помешан на материальных вот. А, что для вас это значит? Опять же, понимаете, не близки, да, но, но вы прям, прям вышли, вышли из контакта с ним. Это не просто про не близость чего-то. Это про нетерпимость к чему-то. И, понимаете, а, быть нетерпимым к чему-то. Нормально. То есть, ну, нормально, что э, к чему-то вы, не, вы нетерпимы. Вот. Вы э, не обязаны и не должны, я уже говорил об этом, что вы не обязаны э, э, терпеть э, то, что вам грубо говоря, не по душе. Вот. Но речь немножко о другом. Речь о том, а, что вам, вам было или стало настолько неприятно, что вы решили выйти из общения. А, при этом я осознавала, что у меня при всем непринятии есть и симпатия к этому человеку. И бессознательно я стремлюсь в дистанции, потому что никогда что между нами высит какой-то вопрос, когда мы оказываемся рядом. Я бы сказал, что эту симпатию вы полностью не осознаете, что это вас в нем привлекает. Это как раз про конфликт ваш внутренний. Вот, амбивалентность, а, двойственность а, вашего отношения к человеку, да, отражает ваш, ваш внутренний конфликт. Вот, и, скорее всего, скорее всего, речь идет именно про вот, как бы, продвижение человеком каких-то ценностей, которые для вас важны, но которые вы сами обесцениваете. Вот. Считая их там, ну, грубо говоря, недостаточно важными или не уделяя им внимания в полной мере, то есть тут, тут может быть по-разному складываться Ситуа ситуация, но суть остается, суть остается неизменно, что ваша симпатия к человеку, да, и одновременно с этим антипатия 
вскрывает то, как вы относитесь к себе. То, чего вам э, хочется, и то, что для вас, э, то, что для вас важно, вот, то, что для вас важно, вы это, скорее всего, склонны обесценить к большому моему сожалению. Дальше идем. Так, значит, вопрос, который, как вам кажется, висит между вами, когда вы ну, оказывайтесь вот вместе, да, вопрос, вопрос который висит э, между вами. Это весьма интересный, как мне кажется, момент, потому что э, вы практически не раскрываете э, историю этого вопрос а, а вот понимаете то есть а, как получилось так что, а, что а вы например а, к этому пришли как получилось что между вами зародились а, ну вот а, отношения да? как а, вы к этому пришли вот это а, мне кажется важный момент на который вам нужно обратить в том числе свое внимание дальше Опять же, мне казалось, то есть вам казалось, что этот вопрос был. С его стороны, может быть, ничего не было. Муж продолжает с ним общаться, но уже реже, так как семья и дети, они ходят вместе, приношенные дол. Полтора года, полтора года назад это расторка за время, но у меня случилась конфликтная ситуация на дороге. Вдруг случайно встретил нас по тюрьме, мы были на машинах, вот, вот, муж открыл окно, вдруг крикнул, мы подсел в зал, что меня ждет крыльцов крыла, я грубо ответил ему, нет, не пойдет, и закрыл окно. Ну вот. Здесь оба э, основаниях э, вашей власти, мне кажется, кажется, уместно было бы поговорить. То есть э, уместно было, было, было бы поисследовать. Э, Откуда? Откуда такая злость? С чем она связана? Ведь вы же понимаете, надеюсь, что злость ваша, она не на пустом месте возникла. Она либо отражает ваше отношение к мужу, либо отражает отношение к другу мужу. Но совершенно точно что-то здесь такое имеется, что вы а, сами как бы предпочитаете игнори игнорировать. А по факту это хаотично, хаотично проявляется вот в таких а, моментах. Вот. Ну и вот к мужу вы тоже здесь по, по отношению к мужу вы 
здесь повели себя как родитель, такой вот, знаете, ну, прям вот классический, я бы сказал, сказал родитель. Вот. Ну, на мой, по крайней на мой, по крайней мере, взгляд. Дальше, значит, мы, конечно, обиделся и был прав, мы пругали. Ситуация замяла. Ну, вот, тоже... Как мне кажется, момент достаточно интересный. Я бы сказал, несколько противоречивый момент, потому что вы говорите, что муж обиделся и был, и был прав, но это не мешало вам с ним ругаться. Не, не, не странно ли это, что если вы считаете своего мужа правым с ним ругаться? Еще не, не сложно заметить, что вы говорите а, слово мы. Вы не говорите я. Я поругалась. Может. Такого вы не говорите. А это было бы, как мне кажется, более честно и а, более, ну, более справедливо. Вот, но ссора это а, ай, вершина айсберга, потому что у ссоры есть а, свои основания, здесь я отсылаю вас к психологической игре скандал. Вот, ну и то, что ситуация замялась, говорит о способах ваших с мужем решать проблему. Да, то есть проблемы вы, скорее всего, не, реш... не, реш... не решаете. Родилась дочь, да, как вы знали, что э, ситуация замялась? Ну, ну, то есть, я имею в виду, как вы вот, к, к этому, ну, вообще, вот, э, как вы к этому пришли, что вот, ну, что ситуация, ситуация замялась? То есть муж как-то, э, не знаю, дал понять, что ситуация замялась, вы как-то э, на этом, ну, не застряли внимание. То есть э, это очень неопределенно. Когда вы говорите, что ситуация замялась, а может быть не замялась. Может быть, муж ваш как-то по-прежнему это еще помнит или проживает, может у него обидка, обидка какие-то на вас и так далее. Может быть у вас еще что-то осталось, что-то осталось. Вот, ну, в этой вот ситуации, вот, то есть это, я бы сказал, весьма, 
такой серьезный довод в пользу, в пользу того, что вы склонны избегать каких-то мом моментов. Родилась дочь, дочь. Когда ей было три месяца, подруга был юбилей. Я не хотел, чтобы он еще один до сидения с ребенком, меня начинало изматывать. А, ну, здесь а, в первую очередь, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, а, а, в чем чем обусловлено то, что вы не хотели, чтобы муж шел один. Вот. Ну, все логично, вроде бы. Его друг. Вы не хотите с ним общаться. Почему муж не должен к нему а, идти? А то, что вас изматывает сидение с ребенком, говорит о том, что вы а, ну вот, начинаете, начинаете, или, на, ну или начали, или начинаете, а, все больше вещей себе не замечать. Вот, вероятно, жертва с собой ради ребенка. Вот. А, ну, потому что вас, вас, вас изматывает. А, то есть, понятно, что усталость от а, ухода за детьми в этом возрасте, это не легкая прогулка, но если вы говорите о том, что вас изматывает вот, в том контексте, в каком я подумал, что это именно оно. Оно само. Но тут могут быть варианты. В любом случае, мы уже почему-то вот вы контроль, контролируете. Дальше. Друг позвал на нас обоих, но намекнул, мол, к не пойдет, она меня не любит. Я пошла и вела себя вежливо. Uh, не совсем понятно, для чего вы пошли. То ли вы пошли для того, чтобы мужа одному не оставлять. Не доверяете вы ему. То ли вы пошли, потому что вам одной сидеть-сидеть uh, не хотелось, а если бы муж пошел вы ему бы завид завидовали может быть ну достаточно сильно вот то есть как бы вот эта ситуация она какая-то какая она какая-то я бы сказал неопределенно как будто бы понимаете в чем штука и но это но это важно это очень важный момент. Вот. Особенно если учесть, что вы пишете, что вы не общительный человек, и что случайных людей у вас нет. Вот. Я из этого могу сделать только вот тот, тот вывод что здесь пока что больше вопрос, как мне кажется, да, чем вопросов к вам пока что больше, чем непосредственно ответ, ответ. Вот, к сожалению, я понимаю, что Возможно, вам это не понравится, вот, потому что есть у меня ощущение такое, что человек вы требовательный достаточно. Вот, но тем, тем не менее. Тем не менее, тем не менее. Вот. Дальше. Так, э, я 
она пошла, вела себя вежливо, он тоже. Но опять же, да, как будто вот есть какой-то бэкграунд. Вот мы вместе с мужем пришли в зал, и он тоже там был, он поздоровался со мной, и я опять в злости, в злости сквозь зубы. А что вы злость там? Ну, то есть, серьезно, а чего злость у, у вас? Ведь она же определенно вызвана чем-то. Что-то очевидно с вами происходит, раз, ну, раз вот вы эту злость ощущаете. Вот. Ну, как-то вот пока что я бы сказал не совсем это очевидно. Дальше, на этом все, после того, как вдруг спросил мужа, это было пару, как раз пару лет назад правдались, что я не хочу с ним общаться, так и не как раз отказывался от совместных выходов куда-то, куда-то, куда и как все мышь подтвердил, он удалил все мой инстаграм, удалил меня из своих подписчиков, что было вполне логично. Так, а ну, буквально два месяца назад он начал постоянно ко мне заходить, смотрит на мои истории, практически не пропускаю, не могу понять, что к чему. Вот, понимаете, да, какой-то момент, вы пытаетесь понять, что к чему. Зачем? Для чего? Вам... Ну вот для чего вам это понимать? Вот. А, какой целью вам это понимать? Вот это, как мне кажется, то, на что в том числе вам желательно обратить свое внимание. Вот. Потому что вы сейчас пытаетесь понять другого человека другого человека вместо того, чтобы пытаться понять себя. Понимаете, я надеюсь, о чем я здесь говорю. Дальше. А, так, если мне интересно, как живет его друг квадрат на ребенка, у меня в Instagram нет ни мужа, ни ребенка, ни намека на зиму, я не хочу, чтобы вы видели посторонние. Я выкладываю себя, фотосессии, поездки, то есть то, что лично интересно мне. Ну, значит, он смотрит на вас. Мы же говорим, он любопытный, просто смотрит всех, но, к слову, он единственный человек, который был очень подписан на меня, смотрит. А, это для вас необычно, а для него это может быть обычно, если муж говорит, что он любопытный. Я не знаю, общительный человек, и друзей у меня не мало. Потом никаких, никаких о, левых людей ко мне практически никогда не заходит. Я могу понять, да, чем смотреть жену друга, когда ты можешь общаться с другом с ним, звонить и писать, но они продолжают ходить. Правда, редко. Ну, я тоже не знаю, зачем зачем ему смотреть жену друга. Без понятия, это же его голова. То есть тут вы пытаетесь что-то додумать. Вопрос в том, что волнует это вас. И волнует это вас по причине некоторых проблем с вашим мужем, на которые вы 
как мне кажется, не обращайте тут должного внимания, к сожалению. Да, хорошо. А, я не выдержала и написала ему, а чего не выдержала, чего не выдержала. Не кажется ли мне несправедливым, что он смотрит мои истории, а я его нет, у него закрытая страница, у меня открыта. А почему это должно казаться несправедливым, если ваше право закрывать страницы и открывать, и у него право открывать и закрывать. Никто никому ничего не обещал. То есть это здесь вы а, пытаетесь вроде бы говорить о своих чувствах, да, но делаете это в очень такой, я бы сказал, а, а, ну, в очень такой а, форме агрессии. То есть вы как, как будто бы ну, наезжает на человека, да? вот. И вопрос, который, мне кажется, важно э, вам себе задать, э, всегда ли вы так вот э, выражаете то, что вам важно. Вот, потому что если всегда, то я, я бы, ну, рекомендовал бы несколько поучиться э, бесконфликтному выражению общения, общ, общения бесконфликтному выражению своих чувств и мыслей. Вот. Плюс еще не совсем понятно, чего бы не выдержало. А, так, он не ответил, просто поставил лайк моему сообщению, мне теперь не дает покоя, что вопрос, что ему нужно. Почему вам не дает покоя? У него много друзей, большая семья, жена, ребенок, кто работал, человек вечно заняться на этом дате, мы вернулись опять, я была рада, я была рада, если бы у нас был один эпизод Адзильтера, скажем так, повторюсь, если вы любите своего мужа, ну вот, и у вас протопились чувства в связи с декретом Московского института, повод работать над отношениями с мужем, Адзильтер отношения не улучшил. А, дальше, я понимаю, что человек в голову не залезет, но может ли это быть симпатия к камню? Ну, может быть. А может и нет. Может быть. А, для него это вообще ничего, ничего не, не значит, потому что а, суть по описанию, он человек очень активный, и а, для него просмотр а, Инстаграма, да, это рутинные занятия, вот, при этом у него, у, у него социальные границы, ну, более открыты, чем у вас, вот. И если для вас такое поведение не свойственно и не характерно, вот, то для него такое поведение, такое поведение и свойственно, и характерно, и по сути дела можно сказать, что это может быть как симпатия к вам, но так и обычное времяпровождение, если ему понравилось, ему, если ему понравился тот контент, который, ну, который вы выкладываете. То есть если это красивые фотографии, которые там сняты качественно, с хорошим освещением, вот, и так далее. Вот, если все это есть, то, естественно, естественно, он вполне может на, на это просто любоваться. Вот, ну, просто нравится, ему это может просто нравиться. Вот, понимаете, такая штука. Поэтому я бы сказал, я бы сказал, что да, это может быть э, симпатия к вам, может быть, но может и не быть О, точно так же. Да, это, это, это все гадание, к сожалению, вот, то, о чем мы, мы говорим с вами. А по факту, тот вопрос, к 
которых, которые вы могли бы себе задать, он заключается в следующем. А, если я а, чего-то хочу, а, что я а, сделала для этого, ну вот, для того, чтобы у меня было то, чего я хочу. Тот же Адюльтер, например, например. Потому что то, как, как вы на него реагируете, и то, что вы э, хотите дистанцироваться с Адюльтер, вас не, не, не приближает. Вот. Это, мне, мне кажется, важный момент вот здесь. То есть, опять снова, снова в некоторой степени здесь противоречие. Как вы понимаете, я надеюсь. Дальше. А, так, а, так, я понимаю, так, я не собираюсь лезть к нему и рушить семью. Набрать интересный взгляд психологов на данную ситуацию. Только э, вы говорите, что вам хотелось бы адультера, но семью рушить э, вы не хотите, к нему лезть тоже не собирают. А как быть с тем, что вы себя э, чувствуете неудовлетворенно сейчас? Понимаете? А, это детский сад, но реалии времени таковы, что тогда мы очень немного заметили общение сейчас, но в том числе заранее, заранее благодарю за ответ. Нет. А, Ксения, я не думаю, я не думаю, что Инстаграм может заменить общение. Вот. Я думаю, что он он не может, не может заменить общение, общение, но вполне может, если вы не очень общительный человек, вот, вполне может действительно выйти на какой-то вот план, если там не говорить ну, не говорить кон конкретики, если не говорить о какой-то конкретике. Вот. Поэтому я бы сказал, что не совсем а, вот. это с, ситуация, ну, кор коррект, коррект скажем, скажем так, тут вот вы, 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 вы извините, вот, что, ну, что я, может быть, так, но а вы сами говорите, что вы не общительный человек, вы можете при желании а, стать более а, общительным. Вот. У вас будет больше контактов, например, например. Вот, ну, решать это вам, только вам. На этом все, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!